ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆகணும் அப்படின்றது பலருடைய விருப்பமாக இருக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மத்திய அரசுடைய ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறித்து விளக்குது இந்த செய்தி தொகுப்பு பணி பாதுகாப்புடன் கூடிய நிலையான வேலை என்பதாலேயே அரசு வேலையை அனைவரும் விரும்புகின்றனர் அதிலும் அதிக ஊதியம் சமூக அந்தஸ்து என்ற காரணங்களால் மத்திய அரசு பணிகள் இளைஞர்களின் கவனத்தை அதிகம் ஈர்த்துள்ளது இப்படிப்பட்ட பணிகளை வழங்கும் மத்திய அரசின் வருமான வரி கலால் வரி மத்திய காவல் பணி போன்ற முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட துறைகளின் கிரேட் பி சி மற்றும் டி பதவிகளுக்கான தேர்வை நடத்துகிறது எஸ்எஸ்சி எனப்படும் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆண்டு முழுவதும் காலி பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தேர்வு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு காலதாமதமின்றி தேர்வுகளை நடத்துகிறது எஸ்எஸ்சி பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் முதல் பள்ளிக்கல்வி மட்டும் பயின்றவர்கள் வரை அனைத்து தரப்பினருக்குமான தேர்வுகளையும் நாடு முழுவதும் எஸ்எஸ்சி நடத்துவதால் இதற்கு போட்டியும் அதிகம் ஆண்டிற்கு பத்து லட்சம் பேர் எதிர்கொள்ளும் இந்த தேர்வில் புதிதாக பல மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன முறைகேடுகளை தவிர்க்கும் நோக்கத்துடன் இத்தனை ஆண்டுகளாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த நேர்முக தேர்விற்கு விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எழுத்து தேர்வின் மூலமாகவே தேர்வர்களின் முழு திறனையும் பரிசோதிக்கும் புதிய நடைமுறையுடன் லட்சக்கணக்கான பணியாளர்களுக்கு பணி வாய்ப்பை வழங்க உள்ளது எஸ்எஸ்சி நிறுவனம் திறன் வாய்ந்த பணியாளர்களை தேர்வு செய்யும் நோக்கத்துடன் நடத்தப்படும் இந்த தேர்வை முறையான பயிற்சியுடன் எதிர்கொள்ளும் எவருக்கும் வாய்ப்புகள் எளிதில் வசப்படும் எஸ் எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் நடத்தக்கூடிய தேர்வுகளுக்கு எப்படி தயாராகிறது அப்படின்றது குறித்து சொல்றாரு பயிற்சியாளர் ஹரிஹரசுதன் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இங்க நமக்கு கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க அதிகமா ஹைலைட் பண்ணிருக்கக்கூடியது ஹையஸ்ட் அதாவது கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜாமன்ரி அல்ஜிப்ரா ட்ரிக்னாமென்ட்ரி மென்ஸ்ட்ரேஷன் இது எல்லாமே அவங்க என்சிஆர்டி புக்கில் கேட்கக்கூடிய இந்த நைன்த்துலேருந்து டென்த்து இந்த நைன்த்து டு டென்த் இந்த லெவலில் தான் அவங்க அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம இதை தரவா என்சிஆர்டி புக்கை நம்ம கொஞ்சம் ப்ராப்பராக தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே இதில் வரக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்ஸ் பார்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே நமக்கு இங்கே எஸ்எஸ்சியோட டிகிரி லெவலில் வரக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க போகுது த நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீசனிங் பார்ட் இங்க நமக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படிங்கிற பார்ட்டாக நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் வெர்பல் ரீசனிங் அண்ட் நான் வெர்பல் ரீசனிங் நான் வெர்பல் ரீசனிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் டயக்ராம் டயக்ராமாக நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இட்ஸ் அ விசுவல் ரீசனிங் அப்படிம்பாங்க அதனால தான் இங்கே நமக்கு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படிங்கிற பாட்டு அதிகமாக ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இது நம்மளோட பொதுவாக நம்மளோட நாலேஜ் நம்ம ஒரு ஆஃபீஸர் ஆக போகிறோம் ஸோ நம்மளோட பொதுவான இங்கிலீஷ் நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனாக தான் இருக்க போகுது இதை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் இந்த இங்கிலீஷுங்கிற பாட்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவான இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் இதை நம்ம ரெகுலராக ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாலே நமக்கு போதுமான அதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரில் வரக்கூடிய நேஷ்னல் நியூஸ் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் ஸோ இதை பற்றி ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் இருக்கும்போது அண்ட் இதோட ரீடிங் ஹேபிட் இருக்கும் அப்படின்னாலே நம்மளால ஈஸியாக இந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்கிற பாட்டை கவர் பண்ண முடியும் எஸ்எஸ்சி தேர்வில் பொது அறிவு பிரிவிலிருந்து எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் இடம்பெறும் அந்த பொது அறிவுக்கு நாம் எப்படி தயாராகிறது அப்படின்றது குறித்து சொல்கிறாரு பயிற்சியாளர் ஹரிஹரசுதன் ஜென்ரல் அவர்னஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பொதுவாக எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான பாட்டாக இருக்க போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாம் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் எஸ்எஸ்சிக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான பாட்டாக இருக்க போகுது ஸோ மற்ற எக்ஸாம் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜென்ரல் அவர்னஸ் கம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பாலிட்டி ஜியாகிரஃபி எக்கானமி ஹிஸ்ட்ரி இது ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய கொஸ்டின் நமக்கு இதை ஜென்ரல் அவர்னஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ரீசெண்டாக ஹண்ட்ரன்த் அமெண்ட்மெண்டில் பாலிட்டி ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்தியா பங்களாதேஷ் பவுண்ட்ரி லேண்ட் ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது ஹண்ட்ரட் அமெண்ட்மெண்டில் வந்திருக்கும் இது பாலிட்டி ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய கொஸ்டினாக இருக்கும் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ ரீசெண்டாக ஜிஎஸ்டி பில் பாஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க
அமெண்ட்மெண்ட்ல உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக நமக்கு பார்க்கும்போது இது பாலிட்டியில இருந்தும் வரக்கூடிய கொஸ்டினா இருக்க போது அஸ் வெல் அஸ் எக்கனாமி ரிலேட்டடாகவும் வரக்கூடிய கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஜென்ரல் அவர்னஸ் கொஸ்டினா இருக்க போகுது ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு இந்த ஜென்ரல் அவர்னஸ் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாம இது எப்படி நமக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கூடயும் ரிலேட்டடா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு இது போதுமானதா இருக்கும் இதோட முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கும்போது அண்ட் கிராஜுவேட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்லேருந்து அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் கிட்ட நமக்கு கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஹையர் செகண்டரி லெவல் எக்ஸாமினேஷன்லேயும் இதோட முக்கியத்துவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்லேருந்து ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் கிட்ட கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஈச் கொஸ்டின் ஒவ்வொரு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபர் ஆகும் ஒரு சில எக்ஸாமில் நமக்கு ஒன் ஒரு மார்க்கும் கேட்டிருப்பாங்க அஸ் வெல் அஸ் ஒரு சில எக்ஸாமில் இது ரெண்டு மார்க்கும் கேட்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கடைசியாக இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஜென்ரல் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கேட்டிருக்காங்க ஈச் கொஸ்டின் டூ மார்க்ஸாக இருக்க போது ஸோ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கிட்ட நமக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் தேர்வு எழுதுறதுக்கு என்ன கல்வி தகுதி அதோடைய வயது வரம்பு என்ன எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமோட ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிகிரி லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அதாவது சிஜிஎல் கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவல் சிஏபிஎஃப் ஸோ இதோட ஏஜ் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டிலேருந்து அப் டு டுவெண்ட்டி செவன் முடிய இவங்களோட ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்க போகுது த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹையர் செகண்டரி லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அஸ்டனோகிராஃபர் மல்டி டாஸ்கிங் ஆஃபீஸர் சிஹெச்எஸ்எல் கம்பெனி ஹையர் செகண்டரி லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இதோட குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கும்போது ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் எலி ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்க்கும்போது எயிட்டீன்லேருந்து அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸாக இருக்க போகுது அண்ட் இந்த ரெண்டு விதமான எக்ஸாமுக்குமே அவங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நம்ம ஓபிசி கேட்டகரியில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்க போகுது அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் இருக்கோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்க போகுது த நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்மளோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் பொதுவாக எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ டிகிரி லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது சிஹெச்எஸ்எல் சிபிஎஃப் ஸோ இந்த லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கும்போது இட்ஸ் எனி டிகிரி அப்படிங்கிறது நம்மளோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்க போகுது இதே இது நமக்கு எஸ்எஸ்சிலேயே சம் ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் எக்ஸாம் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டிகிரி தான் முடிச்சுக்கணும் அப்படிம்பாங்க ஃபார் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இவங்க யாரெல்லாம் எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அகெயின் இந்த இன்ஜினியரிங் கேட்டகரியில் ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இவங்க ஏஜ் எலிஜி டிகிரி குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்க போகிறாங்க இந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தா மட்டும்தான் அவங்க ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இந்த எக்ஸாமுக்கு அவங்க எலிஜிபிளாக இருக்க போகிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்டரி ஹையர் செகண்டரி லெவலில் வரக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போதும் நமக்கு இந்த ஸ்டெனோகிராஃபர் அகெயின் கம்பைன் கிரா சாரி சாரி ஹையர் செகண்டரி சிஹெச்எஸ்எல் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மல்டி டாஸ்கிங் ஆஃபீஸர் ஸோ இதோடைய ஏஜ் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் அவங்க டென்த் டுவெல்த் அப்படிங்கிறது அவங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்க போகுது டிஎன்பிஎஸ்சி ரயில்வே பேங்கிங் இது போன்ற எக்ஸாம்லேருந்து எஸ்எஸ்சி எந்த அளவுக்கு மாறுபட்டது இதனுடைய கேள்வி முறை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத விளக்கிறாரு பயிற்சியாளர் ஹரிஹரசுதன் எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு பேங்க் எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாம் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம் இது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எஸ்எஸ்சிங்கிறது இட்ஸ் அ ஹை லெவல் சிலபஸ் ஓகே இதோட எக்ஸாம் சிலபஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது இட்ஸ் அ ஹை லெவல் சிலபஸாக இருக்க போகுது அண்ட் இதோட நார்மல் இதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அதாவது பேங்க் எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாம் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம் இது இந்த எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சேம் சிலபஸ் தான் அதாவது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் அவர்னஸ் இதுதான் எஸ்எஸ்சியோட கிட்டத்தட்ட காமன் சிலபஸாக இருக்க போகுது பட் மற்ற எக்ஸாம் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் ஹை லெவலில் கேட்டிருப்பாங்க குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் பொதுவாக பார்க்கும்போது இதில் வரக்கூடிய ஹை லெவல் சிலபஸாக இருக்க போதும் இருக்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்
நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய சிஜிஎல் எக்ஸாம் கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற லெவலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக டயர் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷனை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னால் என்ன பேட்டர்னில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபார் கம்பைன் ஹையர் கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனில் அண்ட் டயர் ஒன் டயர் டூ அகைன் நெக்ஸ்ட் லெவல் இன்டர்வியூ ஸோ இதுதான் அவங்களோட பேட்டர்னாக இருந்தது அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமில் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபோர் சப்ஜெக்ட் ஃபோர் செக்ஷன்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது குவான்ஸில் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க் ரீசனிங்கில் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் இங்கிலீஷில் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஜென்ரல் அவர்னஸில் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிற பேட்டர்னில் இதுக்கு முன்னால் அதாவது லாஸ்ட் இயர் முடிய அவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதை டயர் ஒன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அகெயின் டயர் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஆப்ஸ்லேயும் அகெயின் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ரீ சாரி டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் இங்கிலீஷ்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க் கேட்டிருந்தாங்க குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கும் இந்த இங்கிலீஷை டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கும் கேட்டிருந்தாங்க இதில் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈச் கொஸ்டின் ஒன் ஃபோர்த் அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் மார்க்காக இருந்தது ஸோ இதுக்கு முன்னால் இருந்த பேட்டர்ன் இது எல்லாமே அதாவது டயர் ஒன் டயர் டூ இதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூ ஸோ இந்த செலெக்ஷனில் தான் அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இந்த எஸ்எஸ்சியோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போர்டு அப்படிங்கிறத ஈவன் இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டயர் ஒன் டயர் டூ இதில் வரக்கூடிய மார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டயர் ஒன் டயர் டூ இந்த ரெண்டு மார்க்கையுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் அவங்களோட எலிஜிபிள் லெவலாக கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ கரெக்டாக என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டயர் ஒன் அது டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினில் இருந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினாக மாற்றிட்டாங்க அகெயின் டயர் டூ இன்னும் தெளிவான அறிவிப்பு எதுவும் வரல ஏன்னா இதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால மேபி இதில் சேஞ்சஸ் எதுவும் இருக்கலாம் இந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் என்ன பேட்டர்னில் இப்போ எக்ஸாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஆன்லைன் எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமாக கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னால் எல்லாமே எப்படி இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ரிட்டன் அதாவது கோடிங் ஷீட் கொடுத்து ஷேட் பண்ணக்கூடிய டைப்பில் இருந்தது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த இப்போ கரண்ட் சேஞ்சஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டயர் ஒன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் அப்படிங்கிற பேட்டர்னில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க இங்கேயும் ஒன் ஃபோர்த் நெகட்டிவ் மார்க்காக இருக்க போகுது அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இங்கே நெகட்டிவ் மார்க்காக இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் டயர் டூ இப்போவும் இது வரைக்கும் அதே பேட்டர்னில் தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதுக்கு அடுத்த லெவல் இன்டர்வியூ லெவலை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு டயர் த்ரீ அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் உள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டயர் த்ரீயில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரிட்டன் அதாவது இன்டர்வியூ லெவலோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நாலேஜ் என்ன இருக்குது அதாவது ரிட்டனில் அதாவது நம்ம எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் என்ன இருக்குது இதை இந்த ஸ்கில் செக் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை தான் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரிட்டன் டைப்பில் அவங்க உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த ரிட்டன் இந்த டிஸ்கிரிப்டி பேப்பர் அப்படிங்கிறது எய்தர் இங்கிலீஷ் அல்லது ஹிந்தியில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது கிராஜுவேட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அவங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு முடிவு இந்த பேட்டர்னில் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்து ஹையர் செகண்டரி லெவல் ஸோ இதோட சிலபஸ் பேட்டர்ன் அப்படின்னு நம் நமக்கு பார்க்கும்போது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க் அகெயின் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் சேம் ஃபிஃப்டி மார்க் அகெயின் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இதுதான் ஹையர் செகண்டரி லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இருக்க போகுது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் இப்போ சிஏபிஎஃப் அதாவது சென்ட்ரல் ஆர்ம்ட் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிம்பாங்க இதில் தான் இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய எக்ஸாம்லாம் வர மாதிரி இருக்கும் இதுலேயே சப் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டகரி அகே இந்த பார்டர் லெவலில் வரக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே இதில் தான் வர இந்த எக்ஸாமுக்கு உள்ளே தான் என்ட்ரி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதோட சிலபஸும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சேம் காமன் சிலபஸ் தான் இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்க போகிறது கிடையாது கல்வி வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி நிறைய தகவல்கள